আসলে আমরা এক্সট্রিমলি সরি আমি নিজেও জানি না কি রকম এরর হইছে এখানে এই ধরনের এরর আগে কখনো ফেস করি নাই আমাকে দেখা যাচ্ছিল না পরে আমি যখন কানেকশন অফ করে অন অন অফ করে অন করলাম দেখা গেছে কানেকশন চলে গেছে আচ্ছা যাই হোক তো সামিনেশ আমরা প্রায় যদিও অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আমরা এটাকে ফেস টু মানে অর্থাৎ এই এপিসোডের সেকেন্ড পর্যায়ে এবং শেষ পর্যায়ে হিসেবে ধরে নিতে পারি অংশটাকে তো এই অংশে আমরা হচ্ছে কি আমাদের আজ দা হোস্ট ফেসটা থাকবে লাস্টে তারপর হচ্ছে আর এক কয়েকটা জাস্ট প্রশ্ন বাকি আছে আমাদের এই দ্রুত আমরা এই প্রশ্নগুলো করব আচ্ছা তারপর এখন ইয়াদকে এখন আমি পাচ্ছি না ইয়াদকে আমি ইয়াদকে আমি জয়েন করতে বলছি আচ্ছা ইয়া জয়েন করবে আচ্ছা তারপর আমি তোমার কাছে জানতে চাইবো সামনে আচ্ছা একদম ফাইনালি জানতে চাইবো ইমপ্রুভমেন্ট যারা দিবে ওদের জন্য একদম ফাইনাল সাজেশন হিসেবে কি থাকবে ইমপ্রুভমেন্ট এর জন্য আসলে পুরো ভিডিওর মধ্যে বলছি কিন্তু আর একটা লাস্টে বলি প্রথমে যে সুযোগগুলো আছে আশেপাশে ওগুলো ভালো করে কাটতে হবে আমার জিপিএ কম দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমি কোথাও চান্স পাবো না আমারও জিপিএ কম ছিল ভাই 4.3 ছিল হ্যাঁ তুমি সিইউ তে পরীক্ষাতে গেলে তোমার 3.5 যা 4.3 ও কাছে কাছে হ্যাঁ আহমরি রেফারেন্স না সো তখন পুরোটাই নিজের পরীক্ষা কেমন হচ্ছে প্রিপারেশন কেমন এগুলো উপর ডিপেন্ড করে বা সাসকে পরীক্ষা দিতে গেলে পুরো খুব কম নাম্বার দিয়ে গুণ করে সেই কারণে মার্কসটা কম কাটা যায় তো এইগুলো মাথায় রেখে পরীক্ষা দিতে হবে সুযোগগুলো ভালোভাবে যাচাই করতে হবে আর অনেকগুলো ভার্সিটি আছে এনএসইএস আমি এনএসইউ তে দিছিলাম ভুলে গেছি এনএসইউ তে দিছিলাম ওখানে আসছি কিন্তু 2900 কত তোমার ছিল এনএসইউ তে মনে নেই আমার এক্স্যাক্টলি তো এরকম কয়েকটা ভার্সিটি আছে যেখানে আসলে নাম্বারটা কম কাটে তো এই যাদের যাদের ইয়া কম যাদের পয়েন্ট জিপিএ কম হ্যাঁ ওরা এই জিনিসটা ভেবে দেখতে পারে আর তারপর ভর্তি পরীক্ষার পর যখন একদম সব শেষ আমার আর কোনো পরীক্ষা নাই হ্যাঁ তখন একদিন বা দুই দিন জেস নিয়ে আমি মনে করি রেগুলার ইন্টারে পড়া ইম্প্রুভমেন্টের আলাদা কোনো পড়া নেই এটাতে রেগুলার ইম্প্রুভমেন্ট রেগুলার ইন্টারে পড়াই এইচএসসি এর পড়া কারণ পরীক্ষাও সেম क्वेश्चनও সেম হ্যাঁ তো রেগুলার এইচএসসি এর পড়া এখানে মধ্যে আগে যেভাবে পড়ছি নতুন কোন অ্যাপ স্টাইল আর আপনি না করাটাই বেটার প্রথম পড়া আসছে কেউ ওইভাবে বেটার मूल्यवान সময়ের মূল্য বুঝতে হবে বুঝতে হবে কখন কখন কি করবে এটা বুঝতে হবে আর এই আর কি মানে মানে মধ্যে সেক্রিফাইস ও মেক করতে হবে এরকম হ্যাঁ সেক্রিফাইস করতে হবে কষ্ট হবে কিন্তু সেক্রিফাইস করতে হবে পড়তে হবে সুযোগত হচ্ছে পড়তে হবে আর যখন বিরক্ত লাগবে একদম যখন আমি 10 মিনিটে 10 মিনিট টার্গেট করে উঠছি 2 ঘন্টা পর বসছি এরকম করা যাবে না 10 মিনিট মানে 10 মিনিট 10 মিনিট অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে যত সাসপেন্সিভ মুভমেন্ট হোক না কেন মুভি বা গেমের যত সে শুক না কেন গেম অফ করে পড়তে গিয়ে যেতে হবে এটা মাথায় রেখে 10 মিনিট উঠতে হবে কারণ আমার জানতে হবে আমি যে 10 মিনিট সময় পড়ার থেকে দিচ্ছি যে 10 মিনিট সময় এন্টারটেইনমেন্টের জন্য দিচ্ছি এটা পড়ার থেকে দিচ্ছি এটা আমার মাথায় রেখে কাজ করতে হবে এই সময় আমি পড়তে পারতাম হ্যাঁ এগুলো মাথায় রেখে কাজ করতে হবে এভাবে আসলে ইমপ্রুভমেন্ট ডিভেশন করতে হবে আর কাউকে ফলো না করাটা বেটার পড়া বুঝে নেওয়া বা কি পড়ব ওটা জিজ্ঞেস করা আর কিভাবে পড়ব কিভাবে পড়ব কখনো কার থেকে জিজ্ঞেস করা উচিত না কিভাবে একজন কিভাবে পড়ব এটা নিজে নিজে তে নিজে আসলে বেশ বুঝে এটা আমি বিশেষ করি আচ্ছা তারপর সাজিত ইয়াতসাইন সাজিত ইয়াতে কাছে জানতে চাইবো যে একদম ফাইনাল আমাদের এর পরে হচ্ছে আজ দা হোস্ট সেশন এর মধ্যে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এখন করতে পারেন আমরা একদম লাস্টের দিকে তো ইয়াতে কাছে জানতে চাইবো যারা ইমপ্রুভমেন্ট দেওয়ার ডিসিশন নিয়েছে তাদের জন্য একদম ফাইনাল কোনো সাজেশনস আছে কিনা হ্যাঁ যারা ইমপ্রুভমেন্ট দেওয়ার ডিসিশন নিচ্ছে ওদের জন্য বলবো হচ্ছে ভাই পড়ালেখার এসটিলটা এত বছর তো পড়ালেখা করে আসছো এখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করলা প্রথমবার দিলা 12 বছর বারো বছর নিজের স্টাইল পড়ালেখা করছে তো যেই পড়ালেখা করছে ও নিজেই জানবে যে আমার পড়ালেখার স্টাইলটা কেমন বারো বছর পড়ালেখা করে আসার পর বুঝতে পারবে যে আমি কোন স্টাইলে পড়লে আমার জন্য কমফোর্ট ফিল কমফোর্টেবল ফিল করব তো নিজের স্টাইলে যেন পড়ে অন্যের স্টাইলে যেন অন্যকে যেন কপি করতে না চাই দেন হচ্ছে যে আমি যেটা ফলো করতাম সেটা হচ্ছে টপিক ওয়াইজ পড়া 
না একটা টপিক ধরলাম যতক্ষণ শেষ হবে না ততক্ষণ উঠবো না ওই টাইপসে পড়ালেখা করতাম তো ওইটা হলে কি যত যে টপিক্সটা পড়বো ক্লিয়ার করে উঠবো কয়টা টপিক্স পড়বো কয়টা টপিক্স পড়বো না ওইটা ডাজেন্ট ম্যাটার যা পড়বো ভালো করে পড়বো আর একটা জিনিস হচ্ছে আমি সহজ জিনিসকে বেশি গুরুত্ব দিতাম যে জিনিসগুলো সহজ ওইগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিতাম কঠিনগুলো নিয়ে সবাই ঝামেলায় পড়ে বাট সহজগুলো অনেকে নেগলেক্ট করে সহজগুলো থেকে নাম্বার তোলা সহজ আমি সহজগুলোকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিতাম ওগুলো কাজেও লাগাতাম এমনও গেছে যে আমি এখনো চল চলত রিজ্য গোজিকরণ এগুলো অ্যাডমিশনের জন্য পড়ি নাই এটা অফিস বাট তারপরে বলবিদ্যা জৈব জৈব আমার কাহিনী শোন আমি ছড় লেখা করছি চুয়েট পরীক্ষার সাত দিন আগে একদিনে ছড় লেখা শেষ করছি এত বাজে ভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছি আমি ব্যাপারটা হচ্ছে যা পারতাম তবে অন্যান্য টপিক যেগুলো ছিল যা পারতাম খুব ভালোভাবে পারতাম মানে আমাকে আটকাইতে পারবে না ওই টাইপসের একটা প্রিপারেশন ছিল আমার পারবো না ওগুলো তো পারবো না ঠিক আছে ওগুলো আল্লাহর উপর আল্লাহ যদ্দ ডাকে আমারে আমি যোগজীকরণের ম্যাথ করছি হচ্ছে ক্যালকুলেটার টোটালি বসাইছি লিমিট সহ অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি চুয়েটেও এই কাজটা করছি লিমিট দিয়ে ম্যাথ আসলে আমি ওইটাই ওইটাই করি সবসময় তো ব্যাপারটা হচ্ছে নিজের স্টাইলে পড়ালেখা অন্যের স্টাইলে পড়ালেখা না করা নিজের স্টাইলে পড়ালেখা তবে মানুষের সাজেশন নেওয়া অনেকের সাজেশন নেওয়া মানুষের ডিস মানুষকে যেন ডিসিশন নিতে না দিই যে আমার পড়ালেখার স্টাইলটা কেমন হবে ওটা যেন মানুষের ডিসিশন না দেয় তবে মানুষ থেকে সাজেশন সিনিয়রদের থেকে সাজেশনটা যেন নেই মানে সাজেশন নিব হ্যাঁ আর কি জিনিস কি ওই টাইম এর ইউটিলাইজেশনটা খুব ভালোভাবে করতে হবে আসলে মানে সব ইমপ্রুভমেন্টের সময় সারা দিন বাসে থাকার কারণে এখন যেটা হচ্ছে আমরা 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা ঘুমাই এই কাজটা তখনও হবে কারণ সারা দিন সেম জিনিস লিটারালি কোয়ারেন্টাইন হ্যাঁ সারা দিন বাসে থাকতে হবে একটাই কাজ করার আছে সেটা হচ্ছে পড়া লেখা তো ঘুমটা আসলে অনেক প্রবলেম করে দেখা যায় অনেকে 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা 10 ঘন্টাও ঘুমায় যায় আমার সময় আমরা এখন ঘুমাচ্ছি ভাই 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা ঘুমাই যখনই ঘুমাই না কেন ছয় ঘন্টা পরে অ্যালার্ম দিতাম তখনই উঠে যেতাম যত কষ্ট হোক উঠে যেতাম উঠে উঠতে হবে সময়ের ইউটিলাইজেশন করতে হবে তারপর টাইম নষ্ট করা যাবে না খাওয়া বা মানে অন্যান্য যেসব কাজ খাওয়া বা গোসল বা এরকম যেসব কাজ হ্যাঁ এসব কাজের টা সময় নষ্ট করা যাবে না যতটুকু সময় সময় বাঁচাইতে হবে সময় বাঁচায় পরের টেবিল এখানে সময় দিতে হবে কারণ আমরা মোটরের মতো হ্যাঁ আমরা ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফিসিয়েন্ট না কখন আমরা আমরা বেশি ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট এফিসিয়েন্ট বারো বারো ঘন্টা পড়তে বসে এখানে আট থেকে সাত ঘন্টা পড়া হয় এটা সত্যি কথা কিন্তু কখন আট থেকে সাত ঘন্টা পড়া হচ্ছে তখন বারো ঘন্টা পড়তে বসে তা আমি যদি দশ ঘন্টা পড়ি তখন আমার পড়ার যে সময়টা ওটা কমে যাবে আমাকে কোন প্রশ্ন করার আছে কিনা অবশ্যই অবশ্যই অনেকগুলো প্রশ্ন করার আছে আমরাও করাই না আমরাও করাই না ব্যাপারটা হচ্ছে কি সবাই একটু থাকে যোগাযোগ চিন্তা করি আপনি কি মানে আগে থেকে একলা ছিলেন এবং ফিউচার প্ল্যান কি আছে কোন একলা থাকা বা এর থেকে সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে আমি 
তো ফিউচার আগে থেকে কি একলা ছিলেন আগে থেকে একলা ছিলেন স্যার আমি জিজ্ঞেস করতেছি কি বলতেছেন বেন ভাই আসলে আমি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করতেছি এটা বুঝার কথা তোমার আচ্ছা তারপর হচ্ছে এই আগে থেকে মানে মানে একদম যখন জীবনের প্রথম জীবনের শুরু থেকে একলা ছিলেন আপনি যে দাবি করতেছেন আপনি যে দাবি করতেছেন আপনি আপনি আমি একলা আপনি বলছেন নাকি সেটা আমি একলা হ্যাঁ যে কি প্রথম থেকে একলা ছিলেন হ্যাঁ আমি কমপ্লিকেটেড দো বাট হ্যাঁ ভাই এক মানে অ্যানসার গুলো কিন্তু ভেবে চিন্তে বলা উচিত তারপর পরে গিয়ে একটা সমস্যা হলে ঝামেলাতে যেমন যেমন ভাই যেমন সামিনের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হতে পারে ওর জন্য সব কিছু বলে দিতে থাক আমি কিছু বলবো না ব্যাপার তো কিভাবে বুঝা যায় আমার একটা সরব সমস্যা হয়ে ডুবতি ছিল কবিতা বলে এখন ব্যাপারটা মেইন অ্যানসার দিবেন না ব্যাপারটা হচ্ছে না মেইন অ্যানসার দিব এটা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড যারা জিজ্ঞেস করছিল যে ক্যাম্পাস কেমন মানে প্যারা নাকি মজা হ্যাঁ ক্যাম্পাস আসলে কোনো কোনো প্যারা নাই শুধু চিল যাবা আসবা ঘুরবা ফিরবা ভাইরা খাওয়া হবে আপরে খাওয়া হবে সেই লেভেলে এরকম তো কলেজ লাইফে হচ্ছে কি একটা কি থাকে যে একটা সরকারি কলেজ একটা স্বাধীনতার মতো থাকে যে পরীক্ষা জাস্ট ফাইনাল পরীক্ষা অ্যাপিয়ার করে অনেকে অনেকে রেগুলার এরকম থাকে না তারপর এখানে আবার ধরো কলেজ বা এক্ষেত্রে ছয় মাস করবো তোমার তুমি বুঝার আগে সেমিস্টার ফাইনাল শুরু হয়ে যাচ্ছে বা তুমি পা দিসও দেখা গেছে ছয় সাইকেল মানে ছয় সাইকেল শেষ ছয় সাইকেল মানে আমাদের সাইকেল করে হয় যে থার্টিন সাইকেল তো হ্যাঁ এটা উইক হিসেবে ধরা যায় তো এই কারণে হয় কি বা ছয় সাইকেল আমাদের প্রচুর ছয় সাইকেল বলছি তেরো সাইকেল বেসিক্যালি একটা কি বলে তোমাকে <laughs> মানে <laughs> আচ্ছা বিদেশ থেকে করার প্ল্যান না কেন কোন দেশে কোন দেশ থেকে কোন দেশের কথা বলে এটা ও শুরু হচ্ছে এটা কমেন্টটা ও শেষ করবে আর কি না না বুঝলাম তো ঠিক আছে যে বিদেশ যাওয়ার প্ল্যান আছে কিন্তু বিদেশ কোন মানে বিদেশের মধ্যে কোন কোন দেশ আছে বিদেশ আমার প্ল্যান হচ্ছে এই মুহূর্তে বিদেশ মানে বিদেশ মানে হ্যাঁ এটা আমার প্ল্যান বলতে একটা ইচ্ছা আছে অনেকের ইচ্ছা থাকে যে বাইরে যাওয়া হয় স্টাডি সেন্টার ইচ্ছা আছে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে ভালো একটা জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে ভালো একটা জায়গায় যাওয়ার পর ফ্যামিলি কে দিয়ে কাউকে মানে নানান রে একটা ইচ্ছা আছে হ্যাঁ আচ্ছা ওটা কি ওটা কি বিদেশ থেকে হবে নাকি বাংলাদেশ থেকে অনেকে চুজ করে যে পাকিস্তান 
পাকিস্তান আচ্ছা বাংলাদেশি মেয়েরা তো তাহলে অনেক লাকি হবে তাহলে অনেক লাকি হবে মুমিন ভাই কিন্তু খুব হ্যান্ডসাম খুব হ্যান্ডসাম হ্যাঁ ভাই এর জন্য ধন্যবাদ ফ্রি টাইপ একটা ক্যাম্পাসে গিয়ে আমি দিয়ে দিবো এগুলো কোনো ব্যাপার না ফ্রি ফ্রি দেব বাংলাদেশি বাংলাদেশি মেয়েরা বাংলাদেশি মেয়েরা এই লাইফ থেকে জানতে পারো যে ট্রাই হার্ডার অনেক হার্ড ওয়ার্ক করো তোমরা কিপ ইট আপ বাবা করে কিছু না ফিক্স করো ওনার নজর মুমিন ভাইয়ের নজর বাংলাদেশ দিকে আছে তোমাদের জন্য একটা চান্স আমি मन <laughs> মনে থাকার পরিমাণটা বেড়ে যাবে তো তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি রকম যে এরা মানে তুমি কত বেশি প্র্যাকটিস করতেছ এটার উপর ডিপেন্ড করবে যদি কেউ এইচএসসি বা এডুকেশন এর দিকে থাকো তার জন্য এটা থাকবে আর ডেসক্রাইব ডেসক্রাইব ইউসেলফ ইন ওয়ান ওয়ার্ড হ্যাঁ ইয়া ভালো ছিলে ভালো ছিলে ভালো ছিলে আচ্ছা তারপর সামিন হ্যাঁ এই সে ভালো ছিলে ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি সব সময় मतलब <laughs> मुभिटा <laughs> 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 चिंता खबर निश्चिंत चिंता 
আমাদের হয় যেগুলো আমার ক্ষেত্রে হয়েছে আমার <laughs> আবার এমন সময় মাঝে মাঝে পড়তাম রাতে সন্ধ্যা দিয়ে ঘুমাইতাম আবার বারোটা দিয়ে উঠতাম সারা রাত পড়তাম সকাল বেলা ঘুমাইতাম টোটালি ডিফারেন্ট এক একজনের পড়ালেখার স্টাইল এক একরকম তবে এখন যেটা ফলো করি ভোরেই পড়ালেখাটা বেস্ট হয় সমিত্র <laughs> 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 আহ <laughs> 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 তারপর একদম একদম শেষ পর্যায়ে আমি দুইটা প্রশ্ন করতে চাই যে এই যে আমাদের এই প্রোগ্রাম এবং আমাদের এই যে ফুল মিশন ভিশন এসব নিয়ে কি বলার আছে যে তোমার মানে এই যে এটা নিয়ে কি বলার আছে ভুগবে যে আমার তো কোন চান্স নাই এমন কোন ঘটনা আছে কিনা যে কিনা ইম্প্রুভমেন্ট দিছে কাজে হেল্প হয়েছে সাকসেস হয়েছে তো ওদের হেল্প করবে শুধু ব্যাপারটা শুধু যে আমার সাথেই রিলেটেড তা না অনেকের সাথেই ঘটতেছে অনেক এখানে আমরা শুনবো তত বেশি মানে তত টাইপ গুলোকে আমরা টাচ করতে পারবো তত টাইপ স্টোরি টাচ করতে পারবো আর তত টাইপের স্টুডেন্টের সাথে মিলার মানে কোন একটা স্টুডেন্ট মোটিভেটেড হওয়ার নিজেকে আবার নতুন করে এই মিশনে যাওয়ার নেওয়ার জন্য নামানোর জন্য তত বেশি মোটিভেটেড হওয়ার চান্স পাবে আর আই হোপ একজন না একজনের হেল্প তো হবে একজনের হেল্প হলো তো আই হোপ অনেক এক্স্যাক্টলি অনেক বড় কিছু একজনের হেল্প হেল্প হলো তো অনেক বড় কিছু সামিনের কিছু বলার আছে কিনা এই যে এই উদ্যোগ ব্যাপারে অবশ্যই অবশ্যই এটা খুবই খুবই ভালো জোস লেভেলের একটা উদ্যোগ উদ্যোগ কারণ মানে ইমপ্রুভমেন্ট দেওয়ার সময় অনেক বড় একটা কনসার্ন থাকে আমি ইমপ্রুভমেন্ট দিয়ে কি করব যদি না আসে তখন কি করব তো যারা ইম্প্রুভমেন্ট দিছে এরকম মানুষ আসলে খুঁজে পাওয়া যায় না খুব খুব কম হ্যাঁ দশ বারো হাজার একজন হয়তো ইম্প্রুভমেন্ট দেয় তো এই ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ এই উদ্যোগটা আসলে খুবই জোস আর একটা জিনিস কি মানে আমি বারবার যে কথাটা বলতেছি যখন প্লেটের জিনিস প্লেটের খাবার আগে শেষ করতে হবে তো আগে একটা কোথাও যদি পজিশন থাকে হ্যাঁ থাকুক সেটা থাকুক না যে কোনো ডিপার্টমেন্টে থাকুক ভাই ইতিহাসে থাকুক বাট একটা পজিশন যদি থাকে এটা পরীক্ষা দেওয়ার সময় অনেক 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 হেল্প করে অনেক হেল্প করে মানে সে খুবই দরকার হ্যাঁ সে হোক তুমি জুলজিতে পড়ো সমস্যা কোথায় ভাই জুলজিতে খারাপ সাবজেক্ট না হ্যাঁ 
হ্যাঁ তোমার হয়তো পছন্দের সাবজেক্ট না বাট ইটস নট ব্যাড তাই না যে এমন তো না যে জুলজিতে পড়ে মেকানিক্যাল পড়ে চাকরি পায় না জুলজিতে পড়ে চাকরি পায় সেই রকম একটা কথা আছে সো ডাজেন্ট ম্যাটার কোন ডিপার্টমেন্টে আছি হ্যাঁ এনসিওর করতে হবে যেন একটা প্লেস থাকে এটা যদি এনসিওর করা যায় তাহলে ইমপ্রুভমেন্ট দিয়ে ইমপ্রুভমেন্ট দিয়ে এটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় অনেক অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় এই আর এটা আসলে খুব ভালো স্টেপ এই আছে আচ্ছা থ্যাঙ্কস তোমাদের দুজনকে আমাদের সময়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ खुब सत्य कथा তো বেসিক্যালি আজকাল দিন টেকনিক্যাল এররের কারণে আবার দুইটা ধাপে করতে হইছে এটা একটা সমস্যা এর বাইরে আমাদের প্রচুর ভালো সময় কাটছে আমার বিশ্বাস যারা দেখছে আমাদের আমার বিশ্বাস আপনাদেরও ভালো সময় কাটছে ঠিক আছে আপাতত ইয়াদ এবং সামিন কে এখানে বিদায় দিচ্ছি তোমাদের সাথে আবার কথা হবে আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা মুন্নাকে ধন্যবাদ পুরো সময়টা দেখার জন্য আসলে আমাদের কানেকশন ইন্টারাক্ট হওয়ার কারণে আসলে আমাদের মাঝখানে একটু সমস্যা হয়ে গিয়েছিল তারপরেও থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং আপনারা যারা এতক্ষণ যারা এই ফেজে ছিলেন এবং যারা আগের ফেজেও ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ সময় নিয়ে দেখার জন্য এবং আমার মনে হয় যে খুব একটা খারাপ কাটে নাই আর কি সময় তো আমার ফার্স্ট তিনটা এপিসোড শেষ এখন আমার পরিচিত গুন্ডির মধ্যে বা সব সবাই যে একদম আমার পার্সোনাল পরিচিত ছিল এরকম না বা অনেকে আমার এক নেটওয়ার্কের একটু বাইরে অন্যদের মাধ্যমে পরিচিত হয়েও কিছু গেস্টকে আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি তো হয়েছে কি যে এখন আমি মূলত গেস্ট শূন্যতায় হচ্ছি যদি আপনাদের কারো এরকম ভালো স্টোরি থাকে এটা যে এডমিশন সিজন রিলেটেড হতে হবে বা এরকম কিছু না লাইফের যে কোনো পর্যায়ে যদি কারো কোনো এরকম ইন্সপায়ারিং স্টোরি থাকে আপনার নিজের অথবা আপনার নেটওয়ার্কের কারো পরিচিত কারো কাইন্ডলি আমাদেরকে জানান এবং আমাদের মাধ্যমে আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে নেক্সট কোনো এপিসোডে নিয়ে আসার তো থ্যাংকস শুধু আজকের এপিসোডের জন্য না এর আগে দুই এপিসোডেও যারা ছিল তাদের দুজনকে ধন্যবাদ আল্লাহ